Welcome to today's Just Now. Today we are going to translate this editorial from English to Bangla. Shurde Achkiri editorial did headline guru porifelajak. Greater caution needed after easing of lockdown, crucial to maintain social distancing rules and health guidelines. So, Bujaja Chajas Kiri editorial team mainly Bangladesh, Tirish Terker, Porje, Lockdown Shithil Kore, their Ghoshana Hotse, She Bishota Kotuku follow Proshu by Air Kotikordik, Ba Kidhorne Proba Portepare, Amade Jonagon Rupor, She Pepper Glunik into Askiri editorial team Likaweche, so I'm ready to get Shampuno, Benge, Benge, Onobat Korbo, Abong, Onek vocabularies, phrases, idioms, and sentence making structure Shibo. So, let's get started. तो शुरू थी हमराज के रे एडिटरियल टीर हेडलाइन गुलों ने एक टू बिस्केशन करे फिली देखूँ हेडलाइन टी शुरू है छे ग्रेटर शब्दों टी दिए ग्रेटर माने होते हैं बहुत तोर बा बोरो आकारेर बा बैपोक बाबे बा बेशी ए इधर ने औरते खेने दिए छे तार पर होते हैं कौशन शब्दों टी कौशन शब्दों टी होते आपने एजिक्टिव विषय बेटी बेबरी थोड़े पारे बार थ्री एजिक्टिव है बार थ्री एपेसी बोले चिकने बार विषय बेबरी तो है जो दिया हमरे इकने एजिक्टिव विषय धोरी आपने के इटा कंटेक्स्ट ओनो जाई देखे बुझते हो अबे जो तो नीडेड माने अच्छे प्रयोजन बाद दौड़ कर इटी एजिक्टिव विषय हमरे धोल पूर्ण गुज़े सेंटेंस टी होर कथा शेटी किंतु एक है ना जस्ट एक टा टू बी वर्ब इज दिले किंतु आमदे सेंटेंस टा कंप्लीट है जब जब ग्रेटर कॉशन इज नीडेड माने आरोबेशी शत्रु कोतार प्रयोजन आरोबेशी शत्रु कोतार प्रयोजन जिसे तेरी हेडलाइन शेक करना हम रे कहने ए इज बट टू बी वर्ब ऑक्सिलिवर्ब � is जे शब्द टी is थे के easing ऐसे चाहे हमारे जो टी dictionary थे के तो देखे नहीं देखूँ is शब्द टी mainly प्रथम तो एटी noun ही शब्द बिल्कुल होते पारे is जहाँ औरतों चे आराम शांति विश्राम आया शीन शहद शद्धोता शत्चंदो उद्बेग हीनोता तो इटा जोखन नाउन इशे बेबरी था है इज माने खांति शांति ए इधर ने रिलैक्स जे बिशोड़ा बुझाए शेटा एवं जोखन बर्ब ट्रांसिटिव बाय इंट्रांसिटिव इशे बे ए इज शब्द टी बेबरी था है तो अकोन इटी है आराम दिया शुष्टि विधान करा जंतुना बा � और तब बांग्लादेश जो लॉकडाउन चीलो, शेटी शक्ति वा गोती कोमी दे आ होच्छे किंतु तीरिस तरीके पर थे के जेटा शिमितो आकरे लॉकडाउन के उठे दे आ जेबे पट्टा और तब देखे की करा होच्छे ईज करा होच्छे माने खांती दे आ होच्छे शक्ति वा गोती कोमी दे आ होच्छे बस शिथिल करा होच्छे ये बेपट्टा � बेशी शतरों को तर प्रयोजन। तो हमारे इटके शायद लाम की जो लॉकडाउन शीतल करा होले, आरो बेशी शतरों को तर दौड़ कर। माने इटके जो शीतल करे फिल्म तले आरो बेशी आपने की शतरों को तो दौड़ कर हो बे शतरों को तो थक तो हो बे। जब पौरे जी हेडलाइन थी देखूं इटी होती है क्रुशल दिए शुरू है जे अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अत्यंत गुरुत्वपूर्ण देखो एखे क्रुशल शब्द की क्रुशल उच्चारण एटर अर्थ हे अत्यंत गुरुतपूर्ण क्रुशल क्रुशल सो क्रुशल शब्द की जेहतु एखे अत्यंत गुरुतपूर्ण हिसाब व्यवहित होता है तरह पर सेंटेंसा से बला हे एट क्रुशल क्यों क्रुशल टू मेनटेन टू मेनटेन बजाय रखाटा अत्यंत गुरुतपूर्ण क्यों बजाय रखाटा तरह अबजेक्ट हे सोशल सोशल डिस्टेंसिंग रुल्स सामाजिक दूरत बजाय रखार जो नियमकानूनगुल्लो आज है सेगुलो एंड और एक हेल्थ गाइडलैंस स्वास्थ्य निर्देशिका जो आज है शेटी बजाय रखा आटा अत्तम तो ग्रुप तो गुनों सामने टेक शायद ये देखलाम जो शास्त्रों निर्देशिका जितने अच्छे हेल्थ गाइडलाइंस और सामाजिक दूरत्व बजाय रखा नियम कानून मेने चला एकुन की क्रूशल आवश्यकियों बा अत्तम तो ग्रुप तो गुनों क्या लोगों ने कहने ये ये अंकुरों को जो दिया हमने टेक स जी खाने आपने सेंटेंस आकर रूप दिते चाहिए आपने बोलते बढ़ते हैं जो दिस इज दिस इज क्रूशल दिस इज क्रूशल टू मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग रूल्स एंड हेल्थ गाइडलाइंस जी तो हेडलाइन गुले एक तो शंक्यप करा चेस्टा करे शायद तो शंक्यप आकरे ही सेंटेंस गुलो प्रकाश करे जोनो ये दिस इज बेपट्टे � रूल्स एंड हेल्थ गाइडलैंस जैक हमें पर सेंटेंस चले जाए देखो एखानकार जो सेंटेंसटी शुरू होता है द गवर्नमेंट हेज डिसाइडेड तो सरकार क्यों से प्रथम एखे द गवर्नमेंट हेज डिसाइडेड यंत्र जो बीता सेंटेंसर सबजेक्ट बार पे गे द गवर्नमेंट सरकार सिद्धान नहीं बेपारे सिद्धान नहीं 
to extend যদি দিতাম তাহলে হচ্ছে বাড়ানোর এখন not to extend মানে হচ্ছে কি না বাড়ানোর সো না বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে এক্সটেন্ড কি এই এক্সটেন্ডের অবজেক্ট হবে দা অনগোয়িং শাটডাউন এটি হচ্ছে নাউন ফেজ তো এই নাউন ফেজ অবজেক্ট কে বলতেছে কি চলমান যে শাটডাউন আছে সেটা না বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে সো এটা দুই নম্বরে আমরা ভাগ করে রাখলাম যে not to extend the ongoing shutdown চলমান শাটডাউন না বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে সো এই যে শাটডাউনের ব্যাপারটা নাউন ফেজ ছিল সেটাকে আবার মডিফাই করা হচ্ছে যে caused by the coronavirus pandemic এই যে শাটডাউনটা ছিল সেই শাটডাউনটা আমরা তিন নম্বরে এনে রাখলাম যে caused by the coronavirus pandemic coronavirus মহামারীর কারণে সৃষ্ট এই চলমান শাটডাউন না বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার এরপরে হচ্ছে যে কখন এটা একটা সময় অ্যাডভার্বিয়াল ফেজ বি ওয়ান্ট মে থার্টি তাহলে থার্টি মে এর পর থেকে এটা আর বাড়াবে না এরকম সিদ্ধান্ত নিয়েছে কিশোর উপর ভিত্তি করে বেসড অন বেসড অন ইকোনমিক কনসিডারেশন এটিও একটি ফেজ এটি হচ্ছে অ্যাডভার্বিয়াল ফেজ যে বেসড অন ইকোনমিক কনসিডারেশন মানে হচ্ছে কি যে আপনার অর্থনৈতিক বিবেচনায় ভর করে বা অর্থনৈতিক দিকটা বিবেচনা করে এটার উপর নির্ভর করে সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে চলমান শাটডাউন না বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে তো আমরা যদিকে সাজি অনুবাদটা দেখাই দেখুন শুরু হয়েছে যে অর্থনৈতিক বিবেচনায় সরকার তিরিশ মেয়ের পর থেকে করোনা ভাইরাস মহামারীর কারণে সৃষ্ট চলমান শাটডাউন না বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে যাই হোক পরে যে সেন্টেন্স প্যাটার্নটি শুরু হয়েছে খেয়াল করুন তো এটি শুরু হয়েছে মেনলি দ্য ইকোনমিক ফল আউট হ্যাজ বিন আনডাউটেডলি ডিভেস্টেটিং সো প্রথমে আমরা সাবজেক্ট পেয়ে গেছি দ্য ইকোনমিক ফল আউট এই এক নম্বরের এই অংশটুকু ইকোনমিক ফল আউট পর্যন্ত আমরা সাবজেক্ট পেয়ে গেছি এখানে ফল আউট শব্দটির অর্থ যদি আমরা ডিকশনারিতে দেখি এটি হচ্ছে আপনার বিপর্যয় তো ফল আউট শব্দটি হচ্ছে বিপর্যয় যেহেতু দ্য ইকোনমিক ফল আউট তার মানে অর্থনৈতিক বিপর্যয় অর্থনৈতিক বিপর্যয় কি হয়েছে হ্যাজ বিন হ্যাজ বিন আনডাউটেডলি এখানে এই আনডাউটেডলি শব্দটি অর্থ যদি আমরা দেখি সেটি হচ্ছে নিঃসন্দেহে সো নিঃসন্দেহে এই অর্থনৈতিক যে বিপর্যয় আছে সেটা কি হয়েছে ডিভেস্টেটিং ডিভেস্টেটিং হয়ে গেছে ডিভেস্টেটিং শব্দটির অর্থ হচ্ছে কি যে বিধ্বংসী বা ধ্বংসাত্মক হয়ে উঠেছে সো আমরা বলতে পারি কি নিঃসন্দেহে বিধ্বংসী হয়ে উঠেছে হ্যাজ বিন আনডাউটেডলি আনডাউটেডলি ডিভেস্টেটিং উইথ উইথ হিউজ জব লোসেস অ্যান্ড ক্লোজিং অফ বিজনেসেস তো এটা এটাকে আপনি বলতে পারেন উইথ হিউজ জব লোসেস অ্যান্ড ক্লোজিং অফ বিজনেসেস তো এখানে এই উইথ দিয়ে বোঝাচ্ছে যে এটার কারণে এটার সাথে সাথে এটার ফলশ্রুতিতে এই অর্থ কিন্তু এখানে দিয়ে থাকে সো দেখুন ব্যাপারটা আমরা যদি বলি বিশাল কর্মক্ষেত্রের ক্ষতি তার মানে হচ্ছে জব লসেস হিউজ জব লসেস বিশাল কর্মক্ষেত্রের ক্ষতি ক্লোজিং অফ বিজনেসেস এবং ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাওয়ার উইথ ফলশ্রুতিতে তো আমরা যদি একসাথে এটিকে সাজিয়ে অনুবাদ করি তাহলে আমাদের অনুবাদটি দাঁড়াচ্ছে যে বিশাল কর্মক্ষেত্রের ক্ষতি এবং ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলশ্রুতিতে অর্থনৈতিক বিপর্যয় নিঃসন্দেহে বিধ্বংসী হয়ে উঠেছে যাই হোক পরে যে সেন্টেন্সটি শুরু হয়েছে কালকে সেটি হাউ ইভার দিয়ে শুরু হয়েছে যে হাউ ইভার তবে যাই হোক তবে তো এটিকে আমরা একটা একটা অংশ রেখে দিলাম তারপর দেখুন যে দ্য মুভ কামস অ্যাট এ টাইম দ্য মুভ কামস অ্যাট এ টাইম এমন একটা সময় অর্থাৎ এমন একটা সময় পদক্ষেপটি এসেছে ওয়েন যখন নাকি দ্য নাম্বার দ্য নাম্বার অফ ডেটস ডিউ টু ভাইরাস ভাইরাসের কারণে মৃতের সংখ্যা ইজ অন দ্য রাইস ইজ অন দ্য রাইস সো আমরা এটা বলতে পারি কি যে ইজ অন দ্য রাইস মানে হচ্ছে কি বেড়েই চলছে বা বারন্ত যে ব্যাপারটা আমরা বলি যে বারন্ত বা বেড়েই চলেছে এই ব্যাপারটা বোঝানোর জন্য কিন্তু ইজ অন দ্য রাইস বলি তারপর খেয়াল করুন এখানে কমা দিয়ে বলা হচ্ছে অ্যাজ ইজ দ্য নাম্বার অফ কেজেস বিং রিপোর্টেড অ্যাজ এখানে অ্যাজ জাস্ট রিলেটিভ প্রোনাউনের মতো ব্যবহৃত হয়েছে যে যেমনটা ইজ দ্য নাম্বার সংখ্যা অফ কেজেস বিং রিপোর্টেড এখানে কেজ মানে হচ্ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা আপনাকে এখানে বুঝতে হবে যে করোনা ভাইরাসের আক্রান্তের যে মানুষের সংখ্যাগুলো সেই সংখ্যাটা বলা হচ্ছে যে অ্যাজ ইজ দ্য নাম্বার তেমনই সেই সংখ্যাটা যেমন মৃতের সংখ্যা বাড়ছে তেমনই ওই আক্রান্তের সংখ্যাটাও প্রতিদিন রিপোর্টে যেটা পাচ্ছি সেটা বাড়ি বেড়েই চলছে এই ব্যাপারটা বোঝার জন্য আপনি এই অ্যাজ ইজ দিয়ে আপনি আপনার পরের সেন্টেন্সটি লিখতে পারেন যেটার সাথে তাল মিলিয়ে যে আগেরটা এরকম হচ্ছে এটাও এরকম হচ্ছে দেখুন আমরা অনুবাদটি করেছি কীভাবে যে অ্যাজ ইজ দ্য নাম্বার অফ কেজেস বিং রিপোর্টেড বাড়ছে তেমনই আক্রান্ত হওয়ার সংখ্যাও সো আগেরটাতে আপনারা খেয়াল করতে হবে যে করোনা ভাইরাসের কারণে মৃতের সংখ্যা যেমন বেড়েই চলছে বাড়ছে তেমনই আক্রান্ত হওয়ার সংখ্যাও যেটা আমরা রিপোর্টেড প্রতিবেদন থেকে পেয়েছি যে জানা গেছে বা প্রতিবেদন প্রতিবেদন থেকে প্রতিবেদন হচ্ছে যে রোগীর আক্রান্ত হওয়ার সংখ্যাও বেড়ে চলছে সো আমরা যদি সাজি অনুবাদটা করি তবে হাউ ইভার এই পদক্ষেপটি এমন এক সময় এসেছে দিস মুভ হ্যাজ কাম অ্যাট এ টাইম ওয়েন যখন কি না ভাইরাসের কারণে মৃতের সংখ্যা মৃতের সংখ্যা এখানে আপনার এখানে নাউন ফেস তো দ্য নাম্বার অফ ডেটস ডিউ টু ভাইরাস তো করোনা ভাইরাসের
গাধা গাধা হয়ে যাওয়া ছেয়ে যাওয়া হ্যাঁ যেমন ডাক্তার হসপিটালগুলো রুগী দিয়ে ছেয়ে গেছে গাধা গাধা হয়ে গেছে এই ব্যাপারটা বোঝানোর জন্য ওভাওয়্যালমস ব্যবহার করা হয় আবার আপনি মনে করেন খুব আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে গেছেন সেটাও কিন্তু ওভাও অ্যালম দিয়ে আপনি বলতে পারেন যাই হোক তো এখানে হসপিটালস আর গেটিং ওভাওয়্যালমড হসপিটালস আর গেটিং ওভাও অ্যালমড মানে হাসপাতালগুলো কি হচ্ছে গেটিং ওভাওয়্যালমড মানে ছেয়ে যাচ্ছে বা গাদা গাদা হয়ে যাচ্ছে বাই দ্য শেয়ার শেয়ার নাম্বার অফ পেশেন্টস শেয়ার নাম্বার অফ পেশেন্টস মানে হচ্ছে পুরা দস্তুর রুগী দিয়ে পুরা দস্তুর রুগী দিয়ে এখানে শেয়ার শব্দটির অর্থ দেখুন কি করেছে ওরা যে শেয়ার মানে হচ্ছে শেয়ার অ্যাজেক্টিভিটি সম্পূর্ণ নিছক নিছক কথাটা বলার জন্য বলে ডাহা মিথ্যা কথা বলি না শেয়ার ফলস ডাহা মিথ্যা নিছক মিথ্যা এই ধরনের অর্থ দিয়ে থাকে আবার পুরা দস্তুর শেয়ার নির্ভেজাল মানে আমরা বলি না শুধু খালি খালি রুগী এই করোনা ভাইরাসের রুগী দিয়ে ভরে গেছে এই এক্সপ্রেশনটি দেওয়ার জন্য এখানে কিন্তু শেয়ার শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে যে শেয়ার শেয়ার দ্য নাম্বার অফ পেশেন্টস দিয়ে কি করা হয়েছে যে হসপিটালগুলো আপনার ভরে গেছে চারিদিক দিয়ে ছেয়ে গেছে তারপর দেখুন সো তাই ইট ইজ নাও মোর ইসেনশিয়াল দ্যান ইভার আগের চেয়েও এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নট টু গিভ ইন টু নট টু গিভ ইন টু এনি ফর্ম অফ লাক্সিটি এখানে লাক্সিটি মানে হচ্ছে শীত সরি শিথিল করা লাক্সিটি শিথিলতা যেটা ওই যে আপনার লকডাউনকে শিথিল করার যে পদক্ষেপটা সেটা যে লাক্সিটির বিষয়ে কি প্রশ্রয় দেওয়া ঠিক হবে না গিভ ইন টু মানে হচ্ছে মঞ্জুর করা প্রশ্রয় না দেওয়া প্রশ্রয় দেওয়া দেখুন গিভ ইন টু গিভ ইন টু যে ডিকশনারিতে বলা হচ্ছে সেটি হচ্ছে যে সাবমিট যে টু সাবমিট কনসিড আর ইল টু সামওয়ান মানে আপনি যদি কারো কোনো কিছু আবদার মেনে নেন সাব্যস্ত হয়ে যান বশ্যতা স্বীকার করেন তাহলে আপনি গিভ ইন টু হিম গিভ ইন টু সামওয়ান যেমন দেখুন উদাহরণ হিসেবে এখানে উদাহরণ হিসেবে আমরা ব্যবহার করেছি যে সেটি হচ্ছে কি যে উদাহরণ দিয়েছি খেয়াল করুন একদম শেষে যে জন অলওয়েজ গিভস ইন টু হিজ ওয়াইফ গিভস ইন টু হিজ ওয়াইফ মানে হচ্ছে সে সবসময় তার ওয়াইফের কাছে বশ্যতা স্বীকার করে বা প্রশ্রয় দেয় ওয়াইফকে ওয়েন ইট ক্রামস ডিসিশনস ওয়েন ইট কামস ডিসিশনস মানে সিদ্ধান্তর ব্যাপার যখন আসে তখন সে কী করে তার ওয়াইফকে প্রায়োরিটি দেয় তাই তার ওয়াইফকে মঞ্জুর করে মানে বশ্যতা স্বীকার করে নেয় তো এই ব্যাপারটা কিন্তু এই গিভ ইন টু কিন্তু আজকে এডিটোরিয়াল একটা নতুন ওয়ার্ড সেটি হচ্ছে কি যে গিভ ইন টু দিয়ে বোঝাচ্ছে যে আপনি কি করতেছেন যে গিভ ইন টু এনি ফর্ম অফ লাক্সিটি নট টু গিভ ইন টু এনি ফর্ম অফ লাক্সিটি অর্থাৎ শিথিলতার কোনো ব্যাপারেই আপনার কী প্রশ্রয় দেওয়া উচিত না বা মঞ্জুর করা উচিত না মঞ্জুর করা দরকার নেই এরকম অর্থ দিচ্ছে তো আমরা যেটাকে ভেঙে ভেঙে অনুবাদটা দেখাই দেখুন এটি শুরু হয়েছে যে হসপিটালস আর গেটিং ওভারওয়েলমড বাই দ্য শিয়ার নাম্বার অফ পেশেন্টস হাসপাতালগুলি পুরো দস্তুর রুগী আর রুগী দিয়ে ভরে যাচ্ছে সো তাই ইট ইজ নো মোর ইসেনশোল দ্যান ইভার এখন আগের চেয়ে বেশি জরুরি ইট ইজ নাও মোর ইসেনশিয়াল দ্যান ইভার এটি আগের চেয়ে এখন বেশি জরুরি কি করাটা জরুরি নট টু গিভ নট টু গিভ ইন টু এনি ফর্ম অফ লাক্সিটি এনি ফর্ম অফ লাক্সিটি মানে কোনো রূপ কোনো রূপে শিথিলতা শিথিলতা মঞ্জুর না করাটা এটাকে আপনি ছাড়ো বলতে পারেন যে কোনো রকম ছাড় না দেওয়ার ব্যাপারটা টু নট টু গিভ ইন টু এনি ফর্ম অফ লাক্সিটি কোনো ব্যাপার কোনো রকম আপনি ছাড় দেওয়ার ব্যাপারটা মেনে নিতে পারবেন না মানে না দেওয়াটা এখন আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে গেছে তো এটিকে যদি আমরা সাজিয়ে অনুবাদটা দেখাই হাসপাতালগুলি পুরো দস্তুর রুগী দিয়ে ভরে গেছে বা ভরে যাচ্ছে তাই কোনো রূপে কোনো রকম শিথিলতা মঞ্জুর না করাটা এখন আগের চেয়ে বেশি জরুরি এই পরিস্থিতিতে কিন্তু এখন আগের চেয়ে বেশি জরুরি সো আমরা এই লাইনটি থেকে কী শিখলাম গিভ ইন টু সামওয়ান আর সামথিং শিখলাম আর হচ্ছে ওভারওয়েলমড কোনো একটা জায়গা যদি আপনার মানুষ দিয়ে ভরে যায় রুগী দিয়ে ভরে যায় তাহলে আপনি বলতে পারেন কি যে ওভারওয়েলমড হসপিটালস আর গেটিং ওভারওয়েলমড মানে হচ্ছে কি যে হসপিটালগুলো আপনার কী দিয়ে বাই দ্য বাই শেয়ার নাম্বার অফ পেশেন্টস মানে খালি রুগী আর রুগী দিয়ে কী হচ্ছে যে হসপিটালগুলো ভরে যাচ্ছে তো শেয়ার একটা শব্দ শিখলেন আর গেটিং ওভারওয়েলম শিখলেন আর হচ্ছে গিভ ইন টু এই ব্যাপারটা আপনি শিখছেন যদি আপনি জেনে থাকেন আপনি কমেন্ট করে জানাবেন যাই হোক পরে যে সেন্টেন্সটি খেয়াল করুন সেটি শুরু হয়েছে যে দ্য মিনিস্ট্রি দ্য মিনিস্ট্রি অফ হেলথ অ্যান্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার এটি হচ্ছে আপনার সাবজেক্ট সো স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় হ্যাজ অলরেডি ডিরেক্টেড নির্দেশনা দিয়েছে অল গভর্নমেন্ট ডিরেক্টেড দ্যাট দিলে আপনি পারতেন আলাদা করতে দ্যাট দিয়ে পরের সেন্টেন্সটা শুরু করবেন অল গভর্নমেন্ট অ্যান্ড নন গভর্নমেন্ট হসপিটালস টু ট্রিট কোভিড নাইনটিন প্যাশন সেপারেটলি করার করার জন্য এটা কি করেছে যে তারা মন্ত্রণালয় ডিরেক্টেড হ্যাজ অলরেডি ডিরেক্টেড নির্দেশনা দিয়েছে অল গভর্নমেন্ট অ্যান্ড নন গভর্নমেন্ট হসপিটালস তাদেরকে কী করেছে সরকার সকল সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালগুলোকে ইতিমধ্যেই ইতোমধ্যেই বানানটা একটু ভুল হয়েছে আপনারা দেখবেন ইতোমধ্যেই নির্দেশনা দিয়েছে টু ট্রিট টু ট্রিট কোভিড নাইনটিন পেশেন্ট সেপারেটলি মানে কোভিড নাইন
এই বিষয়টা এখানে সি মানে হচ্ছে দেখা বোঝা এরকম আর কি যে একটা আপনার চোখে এমন একটা জিনিস পড়ছে যেটা আপনি বুঝতে চান না বা এটা কোনোভাবে নিতে পারছেন না এটা হচ্ছে ইট ইস ডিফিকাল্ট টু সি দ্যাট ইট ইস ডিফিকাল্ট টু সি মানে বুঝে আসে না বোঝা মুশকিল ভেবে পায় না এক্সপ্রেশনটি আপনি ব্যবহার করতে পারেন ইট ইস ডিফিকাল্ট টু সি কি তারপর হাউ হসপিটাল ক্যাপাসিটিস ক্যান বি ইনক্রিজড কীভাবে হাসপাতালের কীভাবে হাসপাতালের ধারণ ক্ষমতা বাড়ানো যেতে পারে এনি ফার্দার আরও আরও মানে সামনের দিকে আরও কীভাবে বাড়ানো যেতে পারে উইদাউট মেকিং সাম কাইন্ড অফ স্পেশাল অ্যারেঞ্জমেন্ট মানে কোনো ধরনের বিশেষ ব্যবস্থা না নিয়ে আপনি কীভাবে হাসপাতালের ধারণ ক্ষমতা বাড়ানো যেতে পারে এই বিষয়টা আমার মাথায় আসছে না বা বুঝে আসছে না ইট ইস ডিফিকাল্ট টু সি এটা আমি ভাবতেই পারতেছি না এই ব্যাপারটা যে কীভাবে হাসপাতালের ধারণ ক্ষমতা বাড়ানো যায় কোনো ধরনের বিশেষ ব্যবস্থা না নিয়ে তো এটা আশা যে অনুবাদটা করলে যে কোনো ধরনের বিশেষ ব্যবস্থা না করে কীভাবে হাসপাতালের ধারণ ক্ষমতা বাড়ানো যেতে পারে তা বুঝে আসে না বোঝা মুশকিল ভেবে পায় না তা আমাদের মাথায় আসছে না এইরকম এক্সপ্রেশন কিন্তু ইট ইস ডিফিকাল্ট টু সি যাই হোক পরের যে সেন্টেন্সটি খেয়াল করুন এটা ওয়ান্স দিয়ে শুরু হয়েছে তো এটা মানে হচ্ছে যে এককালে যদি এটা হয় তো এরকম হবে এরকম আমরা কথা কিছু কথা বলি যদি এরকম হয়েই যায় যদি হয়েই যায় হয়ে গেলে এরকম অর্থ দেওয়ার জন্য এই ওয়ান্স শব্দটি ব্যবহার হয়েছে ওয়ান্স দ্য শাট ডাউন এন্ডস মানে শাট ডাউন যদি একবার এটা উঠে যায় বা শেষ হয়ে যায় কি কি হতে পারে পাবলিক ট্রান্সপোর্ট ইজ অলসো সেট টু রিজিউম অন আলিমিটেড স্কেল মানে সীমিত আকারে পাবলিক গণপরিবহন কী হবে শুরু হবে চলতে শুরু করবে ইজ অলসো সেট টু রিজিউম মানে চলতে শুরু করবে অন আ ট্রায়াল বেসিস পরীক্ষামূলক ভিত্তিতে তারপর কি আনটিল জুন ফিফটিন ফিফটিন জুন পর্যন্ত এটা কিন্তু চলতে থাকবে অ্যাজ তারপর ড্যাশ দিয়ে দেখুন পরে বলছে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ এয়ারলাইন সার্ভিসেস তো এই জায়গায় জাস্ট অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ এয়ারলাইন সার্ভিসেস মানে হচ্ছে কি এই জায়গাটা কার দখল করবে পাবলিক ট্রান্সপোর্টটা যে পাবলিক ট্রান্সপোর্ট সেই সাথে এয়ারলাইন সার্ভিসেস এয়ারলাইন যে পরিষেবাগুলো আছে সেগুলো তো আমরা যদি একটু ভেঙে ভেঙে অনুবাদটা করি দেখুন প্রথম আছে ওয়ান্স দ্য শাট ডাউন এন্ডস মানে একবার শাট ডাউন উঠে গেলে পাবলিক ট্রান্সপোর্ট ইজ অলসো সেট টু রিজিউম অন আলিমিটেড স্কাল গণপরিবহনও সীমিত আকারে পুনরায় চালু হয়ে যাবে ইজ অলসো সেট সেট হয়ে যাবে টু রিজিউম চালু হতে তো ইজ অলসো সেট টু রিজিউম মানে হচ্ছে সেট হয়ে যাওয়া কোনো কিছু সেট হয়ে যাবে শুরু হতে রওনা হতে এই ধরনের অর্থটা দিয়ে থাকে যাই হোক অন আর তো অন আর ট্রায়াল বেসিস মানে হচ্ছে পরীক্ষামূলক প্রক্রিয়া আনটিল জুন ফিফটিন পনেরো জুন পর্যন্ত পরীক্ষামূলক প্রক্রিয়ায় এটা যদি চালু হয়ে চালু হয়ে যাবে গণপরিবহনের সীমিত আকারে চালু হয়ে যাবে এজ ওয়েল অ্যাজ এয়ারলাইন সার্ভিসেস এয়ারলাইন পরিষেবাগুলিও এরকম কী হবে চালু হয়ে যাবে সো এই ব্যাপারটা দেখুন যদি আমরা সাজি অনুবাদ করি যে পনেরো জুন পর্যন্ত পরীক্ষামূলক প্রক্রিয়ায় অন ট্রায়াল বেসিস একবার ওয়ান্স শাট ডাউন এন্ডস শাট ডাউন যদি উঠে যায় গণপরিবহন সেই সাথে এয়ারলাইন্স এজ ওয়েল অ্যাজ এয়ারলাইন সার্ভিসেস এয়ারলাইন পরিষেবাগুলিও সীমিত আকারে সীমিত ইন এ লিমিটেড স্কেল পুনরায় চালু হয়ে যাবে ইজ সেট ইজ অলসো সেট টু রিজিউম ইজ অলসো সেট টু রিজিউম মানে হচ্ছে কি পুনরায় শুরু হয়ে যাবে ইজ অলসো সেট টু রিজিউম সেট হয়ে যাবে কিসে চলতে চালু হতে শুরু হয়ে যাবে চালু হয়ে যাবে যাই পরে যে সেন্টেন্সটা খেয়াল করুন যে অ্যান্ড এবং গভর্নমেন্ট অ্যান্ড প্রাইভেট অফিস সরকারি এবং প্রাইভেট যে অফিস আছে উইল রিটার্ন টু বিজনেস মানে ওদের বিজনেসে চলে যাবে মানে কাজে ফিরে যাবে অ্যাজ ইউজুয়াল সচরাচর এবং সরকারি ও বেসরকারি অফিস সমূহ যথারীতি কাজে ফিরবে কাজে ফিরে যাবে ওরা তারপরে যে সেন্টেন্সটি দেখুন একটু বড় হয় সেটা হচ্ছে হাউ ইউবার যাই হোক তবে দ্য গভর্নমেন্ট হ্যাজ ইস্যুড হ্যাজ ইস্যুড মানে হচ্ছে জারি করা কী জারি করেছে হেলথ গাইডলাইন্স স্বাস্থ্য নির্দেশিকা হেড গাইডলাইন্স মানে স্বাস্থ্য নির্দেশিকা জারি করেছে কিসের জন্য ফর অল অফ দ্য এভু অ্যান্ড মোর ওই উপরের যেসব ব্যক্তিবর্গ আছে তাদের জন্য অ্যান্ড মোর এবং যারা আছে আরও তাদের জন্য সেই সব মানুষের যারা বাইরে বের হচ্ছে তারা তাদের জন্য স্বাস্থ্য নির্দেশিকা তারা জারি করেছে পরে কমা দিয়ে দেখুন উইচ উইচ মাস্ট বি স্ট্রিক্টলি ফলো যেটা কি করতে হবে আপনাকে অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে স্বাস্থ্য নির্দেশিকাকে ইন অর্ডার টু কন্টেইন ইন অর্ডার টু কন্টেইন মানে কি বাধা দিতে রুখতে দমন করতে কি আ পোটেন্সিয়াল এক্সপ্লোশন সম্ভাব্য বিস্ফোরণ মানে প্রাদুর্ভাবের যে বিস্ফোরণটা আর কি অফ নিউ কেজেস নতুন আক্রান্তের যে বিস্ফোরণটা লাগবে ঠেলা একটা দিবে সেই ঠেলাটাকে ইন অর্ডার টু কন্টেন ইন অর্ডার টু কন্টেন আ পোটেন্সিয়াল এক্সপ্লোশন অফ নিউ কেজেস অ্যান্ড এবং নাম্বার অফ ডেটস এবং মৃত্যুর যে সংখ্যাটা বাড়বে একটা বারন্তের দিকে এক্সপ্লোশন মানে বিস্ফোরণ শুরু হবে সেটা রোধ করতে আপনাকে স্বাস্থ্যবিধি বা স্বাস্থ্য নির্দেশিকা মাস্ট বি স্ট্রিক্ট স্ট্রিক্টলি ফলোয়াড কঠোরভাবে মানতে হবে অ্যাজ এ রিজাল্ট অফ ভাইরাসে ভাইরাসের ফলে যে মৃত্যুর সংখ্যা আক্রান্তের সংখ্যা পোটেন্সিয়াল বিস্ফোরণ হবে সেটা রুখতে ওয়ান্স দ্য লকডাউন এন্ডস একদম শেষে বলা হচ্ছে যদি যখন নাকি লকডাউন শেষ উঠে যাবে লকডাউন উঠে যাবে তখন যে একটা ঢল নামবে মৃতের
as a result of the virus virus er karone virus er phole once the lockdown ends lockdown shesh hoye gele lockdown uthe gele ekbar jokhon lockdown uthe jabe tokhon je mitur dhol porbe seta rukte to amra eta ke jodi shajjo onubad kori tobe sarkar uporokto ebong aro jara ache tader jonno shastho nirdeshika jari korechen lockdown shesh hoye gele virus er phole shombhabbo notun kono bisphoron rukhte ebong mitur shongkha komiye ante ta kothor bhabe onushoron korte hobe which should be which must be স্ট্রিক্টলি ফলোয়ার্ড কঠোরভাবে অনুসরণ করতে হবে যাই হোক পরে যে সেন্টেন্সটা দেখুন এটি শুরু হয়েছে এনি ব্রিজ তো আমরা প্রথমে ব্রিজ শব্দটি কি একটু দেখে নিই ব্রিজ মানে হচ্ছে লঙ্ঘন ব্রিজ ব্রিজ লঙ্ঘন করা মানে কোনো একটা রুলস যদি আপনি লঙ্ঘন করেন সো এখানে এনি দিয়ে আপনার প্রশ্নটা শুরু হয়েছে যে এনি ব্রিজ অফ সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং রুলস যে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার নিয়ম কানুনের কোনো একটা যদি আপনি লঙ্ঘন হয় লঙ্ঘন অ্যান্ড হেলথ গাইডলাইন্স স্বাস্থ্য নির্দেশিকার মানা মানার যে রুলসগুলো আছে সেটা ডিউ টু দ্য পার্শিয়াল ডিউ টু দ্য পার্শিয়াল ইজিং পার্শিয়াল ইজিং মানে হচ্ছে আংশিক যে শিথিল করার ব্যাপারটা সেটা ডিউ টু দ্য পার্শাল পার্শাল ইজিং তো আংশিক যে শিথিল শিথিলের কারণে যদি স্বাস্থ্য নির্দেশিকা বা সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার নির্দেশিকার লঙ্ঘন হয় সেই লঙ্ঘন অব দ্য লকডাউন লকডাউনের তো সেটা কি হবে মে কজ এটা কিন্তু আমার সাবজেক্ট যে এনি ব্রিজ যে কোনো লঙ্ঘন মে কজ ঘটাতে পারে দ্য আউটব্রেক প্রাদুর্ভাব টু র্যাপিডলি টু র্যাপিডলি গেট আউট অফ কন্ট্রোল এই প্রাদুর্ভাবকে কি করতে পারে নিয়ন্ত্রণের বাইরে নিয়ে আসতে পারে টু র্যাপিডলি গেট আউট অফ কন্ট্রোল সো এই নিয়ন্ত্রণের বাইরে নিয়ে যেতে পারে সামনে যদি ভেঙে ভেঙে অনুবাদটা দেখায় দেখুন এটি শুরু হয়েছে মেনলি যে এনি ব্রিজ অফ সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং রুলস অ্যান্ড হেলথ গাইডলাইন্স সামাজিক দূরত্বের কোনো নিয়ম এবং স্বাস্থ্য নির্দেশিকা লঙ্ঘন ডিউ টু দ্য পার্শিয়াল ইজিং অফ দ্য লকডাউন এই লকডাউনের আংশিক শিথিলতা হেতু কোনো একটা কিছু লঙ্ঘন কি করবে মে কজ ঘটাতে পারে দ্য আউটব্রেক টু র্যাপিডলি গেট আউট অফ কন্ট্রোল এই আউটব্রেকটাকে কি করতে কজ সামওয়ান টু গেট আউট অফ কন্ট্রোল মানে কাউকে এটা করাবে এই জন্য কিন্তু কজ সামওয়ান হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে যে কজ তাকে কী করবে তাকে ঘটাবে টু গেট আউট অফ কন্ট্রোল নিয়ন্ত্রণের বাইরে নিয়ে যেতে পারে বা এই কজ দিয়ে আপনি অনুবাদটা ব্যবহার করতে পারেন যে নিয়ন্ত্রণের বাইরে নিয়ে যাওয়ার কারণ কিন্তু এটা হতে পারে এই লঙ্ঘনটা কিন্তু হতে পারে সো ভাইরাসের বিস্তার দ্রুত নিয়ন্ত্রণের বাইরে নিয়ে যেতে পারে অথবা বাইরে নিয়ে যাওয়ার কারণ হতে পারে এই এনি ব্রিজ অফ সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং রুলস যে কোনো লঙ্ঘন এটার কারণ হতে পারে সো আমরা যদি সাজি অনুবাদ করি এই লকডাউনের আংশিক শিথিলতা হেতু ডিউ টু পার্শিয়াল লাক্সিটি তো এই লকডাউন অফ দিস লকডাউন সামাজিক দূরত্বের কোনো নিয়ম এবং স্বাস্থ্য নির্দেশিকা লঙ্ঘন এনি ব্রিজ অফ সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং রুলস অ্যান্ড হেলথ গাইডলাইন্স কি করবে ভাইরাসের বিস্তার দ্রুত নিয়ন্ত্রণের বাইরে নিয়ে যেতে পারে মে কজ মে কজ দ্য আউটব্রেক র্যাপিডলি টু গ্যাট র্যাপিডলি আউট অফ কন্ট্রোল দ্রুত খুবই দ্রুত আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে নিয়ে যেতে পারে যাই হোক পরে যে সেন্টেন্সটি দেখুন এটি শুরু হয়েছে মেনলি অ্যান্ড অ্যান্ড সো আর তাই পিপল ইন জেনারেল এখানে ইন জেনারেল বোঝাচ্ছে যে সর্বস্তরের মানুষ মানে সবাইকে এটা বোঝাচ্ছে যে সবাই সর্বস্তরের মানুষ জনসাধারণ যারা সাধারণ জনগণ আছে তারা সবাই পিপল ইন জেনারেল এজ ওয়েল এজ ল ইনফোর্সার্স সো ল ইনফোর্সার্স আইন প্রয়োগকারীরা সহ মাস্ট রিমেইন থাকতে হবে অন দ্য হাইস্ট লেভেল অফ অ্যালার্ট মানে সতর্কতার সর্বোচ্চ পর্যায়ে তাদের অবস্থান করতে হবে সো আর তাই অ্যান্ড সো সাধারণ জনগণ সেই সাথে আইন প্রয়োগকারীদের সো পিপল ইন জেনারেল এজ ওয়েল এজ ল ইনফোর্সার্স মাস্ট রিমেইন অবশ্যই থাকতে হবে মাস্ট রিমেন থাকতে হবে কিসে সর্বোচ্চ পর্যায়ে সতর্কতা অবস্থানে অন দ্য হাইস্ট লেভেল অফ অ্যালার্ট অন দ্য হাইস্ট লেভেল অফ অ্যালার্ট সো আপনি যদি কখনো রিমেন করেন অন দ্য হাইস্ট লেভেল অফ অ্যালার্ট মানে আপনি সর্বোচ্চ পর্যায়ে সতর্কতায় আছেন যাই হোক পরে যে সেন্টেন্সটি শুরু হয়েছে দেখুন নো বিজনেস যে নো বিজনেস হচ্ছে এখানে সাবজেক্ট যে নো বিজনেস কোনো ব্যবসা ট্যবসা শুড বি অ্যালাউড কি করা হবে না অ্যালাউ করা হবে না টু অভারেট চালাতে বা সচল করতে উইদাউট স্ট্রিক্টলি অ্যাডহেয়ারিং এখানে এই অ্যাডহেয়ারিং শব্দটি অর্থ হচ্ছে মেনে চলা দেখুন অ্যাডহেয়ার মানে মেনে চলা লেগে থাকা দুটি অর্থ লেগে থাকা মানে কাউকে মেনে চলা মেনে চলা সো এই অ্যাডহেয়ার শব্দটি অর্থ হচ্ছে মেনে চলা তো উইদাউট স্ট্রিক্টলি অ্যাডহেয়ারিং টু দ্য গভর্নমেন্টস গাইডলাইন্স মানে কোনো ব্যবসা ট্যবসা চলবে না যদি উইদাউট অ্যাডহেয়ারিং স্ট্রিক্টলি অ্যাডহেয়ারিং কঠোরভাবে না মানা হয় না মানা হয় টু দ্য গভর্নমেন্টস গাইডলাইন গভর্ন সরকারের যে নির্দেশিকা আছে সেটা যদি না মানা হয় মানা ব্যতীত কোনো ব্যবসা কী করা হবে না অ্যালাউ করা হবে না তো সরকারের নির্দেশিকাগুলি কঠোরভাবে অনুসরণ করা না গেলে বা না করে কোনো ব্যবসা পরিচালনার অনুমতি দেওয়া উচিত নয় শুড নো বিজনেস শুড বি অ্যালাউড যাই হোক পরে যেটা দেখুন যে অ্যান্ড ট্রান্সপোর্ট সার্ভিসেস এবং যে পরিবহন সে পরিষেবা আছে মাস্ট বি এক্সট্রা কনসিয়াস তাদের কী করতে হবে অতির
অভিজ্ঞতা আছে ইতিহাস আছে উই হ্যাভ উই ডু হ্যাভ আমাদের আছেই উই ডু হ্যাভ জোর দিয়ে বলছে উই ডু হ্যাভ আ স্টোরি অফ সিইং দেখার অভিজ্ঞতা লাভের আর পাবলিক ট্রান্সপোর্টস পাবলিক গণপরিবহনগুলোকে দেখার আমাদের অভিজ্ঞতা আছে বা অভিজ্ঞতা আছে কিসের বিং রেগুলারলি ওভার ক্রাউডেড মানে সচরাচর কি বেশ জনাকীর্ণ হওয়ার বা জনাকীর্ণ হওয়ার পরিস্থিতি আমাদের দেখার অভিজ্ঞতা আছে ইতিহাস আছে বা আমাদের অভিজ্ঞতা এগুলোই বলে যে আমাদের বাস ট্রা সব কিছু কী থাকবে ক্রাউডেড ওভার ক্রাউডেড থাকবে সো ব্যাপারটা আমরা যদি সাজিয়ে দিই পরিবহন পরিষেবাগুলিকে অবশ্যই অতিরিক্ত সতর্ক হতে হবে অ্যান্ড ট্রান্সপোর্ট সার্ভিসেস মাস্ট বি এক্সট্রা কশিয়াস এজ উই ডু হ্যাভ এ হিস্ট্রি অফ সিং মানে দেখার অভিজ্ঞতা আছে আওয়ার পাবলিক ট্রান্সপোর্টস তাদেরকে বিং রেগুলারলি ওভার ক্রাউডেড খুব সচরাচর কি বেশি জনাকীর্ণ হওয়ার বা গাদা গাদা হওয়ার অভিজ্ঞতা আমাদের রয়েছে যেহেতু সে কারণে আমাদের এটা করা উচিত সো এটা যে গণপরিবহনগুলি সচরাচর জনাকীর্ণ হওয়ার বা গাদা গাদা হওয়ার অভিজ্ঞতা আমাদের রয়েছে তাই পরিবহন পরিষেবাগুলিকে অবশ্যই অতিরিক্ত সতর্ক হতে হবে পরে যে সেন্টেন্সটি দেখুন সেটি শুরু হয়েছে যে মোর ওভার ইট ইজ ক্রুশল মোর ওভার ইট ইজ ক্রুশল মানে হচ্ছে যে অধিকন্তু সেই সাথে এটা ছাড়াও ইট ইজ ক্রুশাল এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ মোর ওভার সেই সাথে ইট ইজ ক্রুশাল ফর পিপল মানুষের জন্য জনসাধারণের জন্য এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ টু স্টে হোম বাসায় থাকা অ্যান্ড নট গ্যাদার এবং কি জড় না হওয়া ইন পাবলিক প্লেসেস প্রকাশ্য স্থানে বা পাবলিক স্থানে জড় না হওয়া এটা ইট ইজ ক্রুশাল ফর পিপল মানুষের জন্য এক্সেপ্ট ফর ইন কেজেস অফ ইমার্জেন্সিস যদি কোনো গুরুত্বপূর্ণ ইমার্জেন্সি কোনো প্রয়োজন না থাকে তাহলে মানুষের জন্য ঘরে থাকা বা প্রকাশ্য স্থানে না যাওয়া ইট ইজ ক্রুশাল তাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ সো ইট ইজ ক্রুশাল ফর পিপল জনসাধারণের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলো টু স্টে হোম বাড়িতে থাকা অ্যান্ড নট গ্যাদার ইন পাবলিক প্লেসেস আর পাবলিক প্লেসে জড় না হওয়া অ্যাকসেপ্ট যদি না অ্যাকসেপ্ট ফর এই এই ব্যাপারগুলো ব্যতীত ইন কেস অফ ইমার্জেন্সি মানে কোনো কারণ বা প্রয়োজন যদি পড়ে যায় ইন কেস অফ ইমার্জেন্সি সেটা ব্যতীত এক্সেপ্ট ফর এটা হচ্ছে এক্সেপ্টের সাথে ফর পিপল সেটা যায় আর ইন কেস অফ ইমার্জেন্সি মানে যদি ঘটে যায় ইন কেস অফ ইমার্জেন্সি ইমার্জেন্সি জরুরি কোনো প্রয়োজন বা কারণ ছাড়া সেটিকে যদি আমরা সাজি অনুবাদ করি সেই সাথে জরুরি কোনো প্রয়োজন ছাড়া প্রকাশ্য কোথাও ঝড়ো না হওয়া আর ঘরে থাকাটা জনসাধারণের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সো এই ছিল আমাদের আজকের এই এডিটোরিয়ালটি আমরা যে শব্দার্থগুলো পেয়েছিলাম কশন মানে হচ্ছে সাবধানতা সতর্কতা বার্ব হিসেবে যখন বসে সতর্ক করা সাবধান করা সিনোনিম হিসেবে কশন ওয়ার্ন আওয়াক আওয়াকেন সতর্ক করা যাই হোক পরে যেটা সেটা হচ্ছে ইজ ইজ ভার বিষয়ে যখন বসে আলগা করা কোনো কিছু শিথিল করা হিসেবে কিন্তু আপনি ইজ ব্যবহার করতে পারেন কেউ যদি আরাম করতে চায় খান্তি চায় তাহলে আপনি ইজ ব্যবহার করতে পারেন যেমন স্বস্তি বিধান করা ঢিলা করা হ্যাঁ এটার জন্য আর যেটা হচ্ছে শান্ত করা কাউকে শান্ত করা যদি আপনি কাউকে ইজ করেন মানে রাগ ইজ করেন রাগ তারপর তার আবেগ তার মানে তাকে শান্ত করা যেমন গিভ রিলিফ মুক্ত করা কে ইজ যাই হোক পরের যেটা সেটা হচ্ছে ক্রুশাল ক্রুশাল মানুষ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সংকটময় মুহূর্তকে কিন্তু ক্রুশাল বলা হয় চূড়ান্ত চরম এই এই ধরনের অর্থ দিয়ে থাকে তারপর ফল আউট ইকোনমিক্যাল ফল আউট ইকোনমিক ফল আউট যদি বলি তাহলে অর্থনৈতিক যে বিপর্যয় সেটা তারপর যেটা সবচেয়ে খুব ভালো একটা ব্যাপার ছিল গিভ ইন টু সামন অর সামি সেটা হচ্ছে কোনো কিছু মঞ্জুর করা বা প্রশ্রয় দেওয়া কারো কাছে বশ্যতা স্বীকার করা মানে হচ্ছে গিভ ইন টু সামন সো আপনি যদি আপনার স্ত্রীর কাছে গিভ ইন টু হার হন তার মানে হচ্ছে কি আপনি তাকে প্রশ্রয় দেন তার কাছে আপনি বশ্যতা স্বীকার করেন বা তাকে আপনি মঞ্জুর করে নেন সে যেটা বলে সেটাই মঞ্জুর করেন যাই হোক পরটা হচ্ছে লাকজিটি লাকজিটি হচ্ছে শিথিলতা আর পরে হচ্ছে অ্যাডহেয়ার অ্যাডহেয়ার মানে হচ্ছে যে মেনে চলা বা লেগে থাকা যেটা জানি অ্যাডহেয়ার টু সামওয়ান মানে হচ্ছে কাউকে মেনে চলা বা কারো সাথে লেগে থাকা অ্যাডহেয়ার টু সামওয়ান কারো থাকে সাথে লেগে থাকা বা তাকে অনুসরণ করা বা মেনে চলা যাই হোক এই ছিল আমাদের আজকের এডিটোরিয়াল অনুবাদ যদি ভালো লেগে থাকে লাইক কমেন্ট করে জানাবেন এবং আপনাদের ভালো লাগা শেয়ার করবেন আপনারা যেভাবে চান এই সেভাবে কেউ একজন বলছিলেন যে বাংলা ছাড়া ভালো হয় সে কারণে আমি বাংলা ছাড়া মাঝে দিয়েছিলাম এখন আবার চান যে বাংলা সহদেই সেই জন্য আমি বাংলা সহদেই ভিডিও একটু বড় হয়ে যায় এই জন্য আর একটু ঝামেলা অনেকে একটু ই বলেন নাক ছিটান যাই হোক আপনারা আপনাদের ভালো লাগা জানান সেটার উপর ডিপেন্ড করে পরবর্তীতে মানে স্টেপ নিয়ে আমি আমার ভিডিও বানাবো ওকে ভালো থাকবেন স্টে সেফ স্টে হোম এবং আমার জন্য দোয়া করবেন ধন্যবাদ